Hola a todos, bienvenidos una vez más a la lectura de las mil y una noches. Hoy estaremos con la centésimo, vigésimo, quinta jornada de lectura. Eh, recordemos que la semana anterior estábamos viendo cómo Asisa ayudaba a Asís. Asisa y Asís estaban comprometidos, pero Asisa había encontrado poco antes, vendía su matrimonio, de hecho una mujer que lo conmovió hasta el límite de la conmoción eh, y había hecho que fuera tras ella una vez que su matrimonio fue eh, aplazado durante un año. Y en todo esto Asisa le estaba ayudando hasta el punto de que Asís logró su cometido y Asisa eh, perdió su corazón. Después de esto, eh, Asís es secuestrado y es obligado a casarse. De hecho, eh, tenemos una de las primeras o únicas escenas de de abuso sexual hacia hombre que, que hemos visto en, en este libro eh, y después de un año él puede escapar eh, o puede salir con el compromiso de volver en la noche porque aquel sitio donde él es secuestrado es cerrado por todo un año, solamente una vez al año se abren las puertas, se reciben, eh, se reciben comida y todo esto, provisiones y luego se vuelve a cerrar. Y obviamente él va a donde su antigua amiga, entre comillas, amiguita diríamos en esta época, y encuentra que la, la luz del patio todavía está prendida y él se mete a ver cómo así que, que aquí, qué está pasando. Y es ahí donde empezaremos con esta jornada. Pero cuando llegó la centésimo vigésimo quinta noche, ella dijo, entonces me entristecí profundamente y lleno de furor, dije para mí, Hace un año que me ausenté de estos lugares, ahora llego de improviso y lo encuentro todo como en tiempos pasados. Pues bien, así, antes de ver a tu madre, que debe llorarte por muerto, conviene que sepas lo que ha sido de tu antigua enamorada. ¿Quién sabe lo que habrá ocurrido en tanto tiempo? Y avancé apresuradamente hacia la sala de la cúpula de Ébano y de Marfil, y al entrar en ella encontré a mi amiga sentada con la cabeza baja y acodada sobre las rodillas. Pero cuán desmejorada me pareció. Sus ojos hallaban bañados de lágrimas, su rostro no podía estar más triste. Y al verme delante de ella se sobresaltó mucho, intentó enseguida levantarse, pero la emoción la hizo caer de nuevo. Al fin pudo hablar y exclamó muy dichosa, lo ora a Alá por tu llegada, oh Asís. Y yo me quedé extremadamente confuso y baqué la cabeza ante aquella alegría inconsciente de mis infidelidades, pero no tardé en avanzar hacia mi amiga y después de besarla le dije, ¿cómo has podido adivinar que vendría esta noche? Y ella dijo, por alá, ignoraba tu venida, pero hace un año que te aguardo aquí todas las noches y lloro en esta soledad y me consumo. Mira cuán desmejorada estoy por las vigilias y el insomnio. Aquí te he estado aguardando desde el día en que te di el ropón de seda nueva y te hice prometer que volverías, pero dime por favor la causa que te ha retenido tanto tiempo lejos de mí. Entonces, oh príncipe de Adema, le conté candorosamente toda mi aventura y mi matrimonio con la joven de hermosos muslos. Después de añadir, añadí, y he de advertirte que no puedo pasar contigo más que esta noche, pues antes de que me amanezca he de estar en casa de mi esposa, que me lo ha hecho curar por tres cosas santas. La joven apenas se enteró de que me había casado, palideció intensamente y se quedó muda de indignación y por fin dijo, eres un miserable, soy la primera a quien conociste y no me dedicas siquiera toda una noche ni tampoco se la concedes a tu madre. ¿Crees que tengo tanta paciencia como la pobre Asisa que Alá conserve en su misericordia? ¿Crees que voy a dejarme morir de pena por tus infidelidades? Ah, pérfido Asís. Ahora nadie te librará de mis manos. No tengo ninguna razón para perdonarte, pues ya no me sirves para nada, porque los hombres casados me horrorizan y solo me deleitan los solteros. Y ya que no eres mío, no quiero que pertenezcas a nadie. Aguarda pues un poco. Y dichas estas palabras con un acento terrible y estallándole los ojos, me acometió el temor de que iba a sobrevenir y súbitamente, sin darme tiempo para nada, se precipitaron sobre mí diez esclavas jóvenes, más robustas que negros, y me echaron en tierra y me inmovilizaron. Entonces ella se levantó, cogió un espantoso machete y dijo, vamos a degollarte como se degüella a los machos cabríos cuando son demasiado ricosos. Y al vengarme, vengaré también a la pobre Asisa, cuyo hígado hiciste estallar de pena. Vas a morir, miserable traidor. Di tu acto de fe. Y al pronunciar estas palabras apoyaba su rodilla en mi frente, mientras que sus esclavas no me permitían ni respirar siquiera, así es que no dudé de mi, mu de mi muerte, sobre todo... En ese momento de su narración, Cherezada, vio aparecer la mañana y se cayó 
discretamente. Y yo, discretamente, guardo silencio, no sin antes invitaros a que continuemos mañana en la centésimo vigésimo sexta jornada de lectura de las mil y una noches. Muchas gracias.